பார்க்க போகிறது ஈஸி ப்ளஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் பெடகாலஜி சப்ஜெக்ட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸோட குவாலிட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து எல்லா புக்ஸும் ஆஸ் லைக் சயின்ஸ் சோஷியல் தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் மெயினாக இருக்கணும் அதனால் நான் காமன் டாபிக்ஸாக தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் சப் டாபிக் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நீங்கள் எழுதணும் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டீச்சர் ப்ளஸ் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங்க் கோடு கோட்னா எதுவுமே கிடையாது இந்த ஆஷ்டாக்லாம் கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்ஸில் நிறைய பார்த்துருப்போம் அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக கோடு ஸோ த ஹிடன் லாங்குவேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் லைக் இப்போ வந்து சின்றது பார்த்தீங்கன்னா சியோட அப்ரிவேஷன் வந்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன இன்க்ளூட் மார்க் மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன ஆஷ்டாக் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து கோடு அது பற்றின ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து சைடில் கண்டிப்பாக குட்டி குட்டி பாக்ஸில் ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹேண்ட் புக் பத்தி வந்து இல்லனா வந்து அந்த கிராஃப்ட் மேன்ஷிப் பத்தி வந்து கிளியர் கோடு கிளியர் டாபிக் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கோட் வந்து பர்டிகுலரா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆல்கோரித்தம்ஸ் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸுமே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வித் கிளியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சி பிளஸ் பிளஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஆஸ் லைக் லூப்பு நெஸ்டர்ட் இஃப் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதுக்கு வந்து சொல்லிட்டு பிளஸ் அதோட சப் டாபிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் அதோட ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லாங் டேர்மாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கணும் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் அப்ரிவேஷனாக இருக்கும் பட் அதோட யூஸ்ஃபுல் வந்து லாங் டேர்ம் அதாவது லைஃப் லாங் யூஸ்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாலேஜ் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் தென் ஆட்டிடியூட் ஸ்கில்ஸ் இது மூலியமாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் பசங்களோட மெச்சூரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் ஆர் எல்ஸ் லேர்னர் சென்டர்ட் தட் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து மெயின் பார்ட்டாக வச்சு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கணும் ஓகேங்களா ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி தெரியாது ஸோ அவங்களோட ஐக்யூ லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எபிலிட்டி ஏற்றிருக்க <laughs> ஒரு <laughs> டெக்ஸ்ட் புக்கில் மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் டே டு டே லைஃப் சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபார்மட் அந்த ரிட்டன் லாங்குவேஜ் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் ப்ளஸ் டீச்சர்ஸ்க்குமே வந்து அதை பற்றின எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் தட் மீன்ஸ் அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த யூனிட் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சமேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வித் தேவையான ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது அவங்களால சால்வ் பண்ண முடிகிற ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குலாம் வந்து நீங்கள் ஜாவா ஜே டூ டபிள்யூலாம் தூக்கி போ கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அவங்களால கிரியேட் அதுனா என்னன்னு கூட தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்களோட எபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த புக்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து த்ரீ கேட்டகரிஸாக வந்து இருக்கணும் 
கிளாஸில் மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆயிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிஸ் வைஸ் ஸ்பிளிட் ஆயிருப்பாங்க டோட்டலாக த்ரீ கேட்டகரிஸ் சொல்லுவாங்க பேக்வேர்ட் ஆவரேஜ் ஹை அச்சீவர்ஸ் பேக்வேர்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா புவர் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபெயில் ஆகிற பீப்புள்ஸ் மோஸ்ட்லி இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்க ஆவரேஜ் பீப்புள்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்க ஹை அச்சீவர்ஸ் கண்டிப்பாக நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் கிரேட் லெவலில் எடுக்கிறவங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து புக் ஒரே புக் தான் எல்லாருமே படிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த புவர் கிளாஸ் பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பேக்வேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஒன் மார்க்ஸில் அச்சீவ் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் மேட்ச் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக கான்செப்ட் இருக்கணும் ஆவரேஜ் பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஹை அச்சீவர்ஸ் மட்டும்தான் டென் மார்க்ஸ் பக்கமே போவாங்க ஸோ மூணு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கேட்டகரைஸ் வந்து புக் லெவல்லையும் ஸ்பிளிட் ஆகி இருக்கணும் ஈஸியாக மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கவே கூடாது அது ஒரு மெயின் திங் ஓகேங்களா ஒரு சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் பெடகாலஜி <laughs> கேட்பாங்க ஸோ ஈஸியாக மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா அதோட கண்டென்ட் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே ஈஸியாக பெடகாலஜி சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணிடலாம் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நான் வந்து டூ கான்செப்ட் வந்து பெடகாலஜி சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கீப்ஸ் ஆன் சப்போர்ட்டிங் எஸ